আজ চতুরঙ্গে আমরা সময় কাটাবো শিল্পাঙ্গনের গুণী দুজন মানুষের সাথে আমাদের সাথে আছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দুজন শিল্পী আছেন ইন্দ্রমোহন রাজবংশী এবং ডালিয়া নওশিন দুজনকে বিজয়ের শুভেচ্ছা এবং দুজনকে স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠানে আপনার মাধ্যমে এই ডিবিসি নিউজের সবাইকে ডিবিসি পরিবারকে এবং অগণিত দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের আমাদের তরফ থেকেও আমাদের দুজনের তরফ থেকে নয় শুধু আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল শিল্পীদের পক্ষ থেকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা যেহেতু আসলো পরিচয় করে দিয়েছি আপনাদের দুজনকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসেবে ইন্দ্রমোহন রাজবংশীকে দিয়ে শুরু করতে চাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেওয়ার একটু ইতি গল্পটা একটু শুনে নিই আমরা জানি যে আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য গিয়েছিলেন ট্রেনিং করার জন্য সেখান থেকে আপনাকে সিলেক্ট করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে কণ্ঠ সৈনিক হিসেবে যোগদান করার জন্য সেই সময়টাই কেন গেলেন কিভাবে গেলেন বিষয়টি চমৎকার একটি প্রশ্ন খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন সেটা হলো যে আমরা আমি তখন খিলগা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করি একাত্তরের কথা বলছি তো আমি আপনাকে আগে থেকে করি তো সিক্সটি সেভেন থেকে আমি একটি গান গাইতাম সিক্সটি সিক্সে মানে ছেষট্টি সালে যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আমরা বলি মুক্তির সনদ আমাদের বাঙালি জাতির এই ছয় দফা নিয়ে একটি গান লেখা হয়েছিল মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান সাহেব লিখেছিলেন গানটি ওই গানটি আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েছি অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েছি এখানে সেটা হলো ওই গানের কথাই বলা যায় যে ছয় দাঁড়াতে নৌকা চলে মুখে আল্লাহ জি পাছানায় হাইল ধরেছে গোপালগঞ্জের মাঝে একটু সুরে শুনি আর সুরে শুনলে তো সব সব সুরে শুনতে চাইবে মাঝি ছয় দাঁড়েতে নৌকা চলে মুখে আল্লাহ জি মাঝি মুখে আল্লাহ জি ওরে পাছা নাই হাইল দই আছে ওরে পাছা নাই হাইল দই আছে গোপালগঞ্জের মাঝে আরে আমার বাংলাদেশের মাঝে ভাই জয় বাংলা বলিয়া আইসো রঙিন পালুড়াই আমার বাংলা দেশের মাঝে ভাই এই গানটা আমি প্রায় অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েছি তারপরে কালক্রমে তো এই সাতষট্টি গেল উনসত্তরে গণ আন্দোলন গেল তারপরে সত্তর নির্বাচন হলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানটা গাইছিলাম তো যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে নির্বাচনের জন্য কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করার পরেও আমাদেরকে ওরা ক্ষমতা দিচ্ছে না বঙ্গবন্ধু বহু চেষ্টা করেও মানে তাদেরকে সেইভাবে যখন আনতে পারছে না একটা একটা সময় এক তারিখে তো অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেওয়া হলো ইয়াহি এখন ভেঙে দিল তো তারপরে এই সব দেখে সে দেখে টেখে আমরা করলাম কি এই আমি হাফিজ কাকুকে বললাম কাকু আপনি হাফিজুর রহমান সাহেব যিনি গান লিখেছেন তার বললাম যে আরও তিনটা গান লিখেন তিনটে গান লিখে আমরা এইচ এম সাথে কথা বললাম যে চারটে গান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কারণ তার মতো অবিসংবাদিত নেতা ওই যুগে আর কেউ ছিল না বিশ্বে কেউ ছিল না এক উনি ছিলেন আর কিছুটা ইয়াসির আরাফাত সাহেব ছিলেন প্যালেস্টাইন তো ওই তাকে ঘিরে আরও দুটি তিনটি গান লেখা আর একটা হলো আমার নেতা শেখ মুজিব তোমার নেতা শেখ মুজিব ওইটার শিরোনামই হলো গেরে কোটা আমার নেতা শেখ মুজিব তারপরে আরেকটা গান হলো জয় বাংলা জয় বাংলা বললে রে মাঝি বাদাম দাও তুলিয়া আল্লাহর নাম লইয়া নৌকার কাছি দাও খুলিয়া মাঝি রে এই এই তিনটি গান এখন আমরা কোনো শিল্পী গান গাইতে সাহস করলো না আচ্ছা কারণ তখন তো একটা উত্তপ্ত অবস্থা খানসেনার কখন কাকে কি করবে তারা তাদের কোথায় কি অবস্থা আছে তো কেউ জানে না তো সেই জন্য হয়েছে কি আমরা খুব বেগ পেত হয়েছে শিল্পীরা কেউ রাজি হচ্ছিল না তো রথীন্দ্রনাথ রায় আমার বন্ধু তো ওকে বললাম যে রথিন চলো এইরকমভাবে গানগুলি লেখা হয়েছে গানগুলো আমরা বঙ্গবন্ধুর উপর গাই তো রথিন বুঝে হোক না বুঝে হোক এমন চমৎকার একটি কথা বলছে কথাটা আমার এখনো মনে আছে দিলে গাথা আছে একদম মনের মধ্যে গাথা আছে সেটা কীরকম বলে নে চল তোর বাবার অনেকগুলি আমার বাবার বাবার অনেকগুলি এক একটা গেলে এখনো ক্ষতি নেই দুষ্টুমি ও তো এইভাবেই কথা বলে তো বেশি এই আমরা এই চারটি গান করার কথা চিন্তা করলাম তো তিনটি গানে মানে নেতৃত্ব দিলাম আমরা দুজন 
আরেকটি গান ছিল ওই গানটি ছিল ডেঞ্জারাস সেগুলো ওই হুলু বিয়াল সামাল থাকে কথা বার বাড়ায় না রুই মাছের মাথা খায় না শেখের হাতে শক্ত লাঠি বুঝাই সে ঘরে তোমার মতো লক্ষ্য বিড়াল একবার ইতে মরে রে রুই মাছের মাথা খায় না এবং এই গানটা গাইতে আর সেদিন হঠাৎ কণ্ঠ খারাপ হয়ে গেল রুতিনের রেকর্ডিং এর এই গানটা যেদিন তিনটি গান হয়েছিল পরের গানটা পরে হয়েছিল সেদিন খুব খারাপ হয়েছিল তো হাফিজ কাকু নিজে এটা আমার সাথে উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন গানটির তো পুরো গানটাই আমি করেছিলাম যাই হোক এর ফলে হয়েছে কি এই গানটি রেকর্ড করে বের করার একটা ব্যাপার ছিল তখন আমাদের এখানে কিন্তু হিজ মাস্টার ইসের ভয়েসের কোনো ইয়ে ছিল না ওই কোম্পানির কোনো কিন্তু এখানে আমরা তখন জানলাম যে আমাদের এই দেশে থেকেও আমাদের এখানে কোনো ডিস্ক হয় না আচ্ছা করতে হবে করাচি থেকে আচ্ছা হ্যাঁ তখন এইটা অনেক কায়দা করে কলিম শরাফি সাহেব উনি লিখে দিলেন টেপের উপর যে প্যাট্রিয়টিক সং প্রিন্ট ইট অ্যান্ড সেন্ট ভেরি আর্জেন্টলি উনি লিখে দিয়েছিলেন উনি তো পাকা লোক একটু মানে বঙ্গবন্ধুর মানে পজিটিভ গ্রুপের লোক তো উনি ছিলেন তো উনি কষ্ট করে এটা করিয়ে নিয়েছিলেন হ্যাঁ সেই সময় তারপর আনার পরে ওরা কিন্তু ওখানে প্যাট্রিয়টিক সং দেখে আর ওটা গান টান শোনেনি গানগুলি প্রিন্ট করে পাঠিয়ে দিয়েছে পাঠা পাঠানোর পরে তারা বুঝতে পেরেছে যে কী গান পাঠালো তো এই হলো আমার যে পটভূমিকা যে এই গানগুলি হওয়াতে হয়েছে কি এই এরই মধ্যে আপনার একটা পরিচিত হয়েছে গান করেন হ্যাঁ যে পরিচিত তো হয়েছে আগে কেন আমি পঁচিশ সাল থেকে বেতারে গান করি এর আগে থেকে পরিচিত হয়েছে তখন যখন মুক্তিযুদ্ধের জন্য ট্রেনিং করতে গেল তারপরে সেখানকার কমান্ডার আপনাকে সিলেক্ট করলেন কমান্ডার তো নয় এই মানে ওই ওই মানে ওই কেন্দ্রের মানে ট্রেনিং যে সেন্টার ট্রেনিং কেন্দ্র যেটা ছিল এই কেন্দ্রে একজন ছিল মিস্টার সরকার উনি বললেন যে আপনি এটা হলো পরের কথা অনেক পরের কথা আমি যেটা বলছি সেটা বলে আসছি কারণে যে কথাটা খুব সহজে বোঝার জন্য যে আমি কেন গেলাম জি আপনার সম্পৃক্ততাটা কেন এটা হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা গেল তো ওই অবস্থাটা হলো সাতই মার্চের ভাষা শুনতে গেলাম আমরা সাতই মার্চের ভাষণ দেবেন বঙ্গবন্ধু তা আমরা শুনতে গেলাম আমার আমার স্কুলটা ছিল খিলগাঁও হাই স্কুল খিলগাঁও হাই স্কুলের তো তৎকালীন হেডমাস্টার ছিলেন চৌধুরী খুশিদ আলম উনি ভীষণ রকমের স্বাধীনতাপন্থী লোক ছিলেন উনি মানে শিক্ষকদেরকে একসাথে করেছেন ছাত্রদেরকে একসাথে করেছেন এবং সন্ধ্যার পরে ট্রেনিং দেওয়া হতো সেখানে খিচুড়ি পাক করে খাওয়ানো হতো ট্রেনিং দেওয়া হতো ছাত্র ছাত্রদের ছাত্রদের শিক্ষকদের এরকম অবস্থা হয়েছিল সেই সময় তো মানুষের অজান্তে তো তাই হোক আমরা ওই ভাষণ শুনতে গেলাম ভাষণ তো এখন তো বুঝেই যাচ্ছে অগ্নিঝরা ভাষণের বিষয় পৃথিবীর বুকে এখন বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এখন আমাদের কাছে তো সেই যাই হোক এটা গেল তারপরে তো নানান তাল বাহানা করে তো ওরা পশ্চিমারা দিল না পঁচিশে মার্চের কালো রাত এলো কালো রাত আসার পরে তখন আমি ভয় পেয়ে গেল যে এই গান করার পরে ওরা তো আমাকে ছাড়বে না আমার মাকে বললাম যে মা আমি চলে যাই আমার মা কি বুঝে যেন ভয়ে বলে হ্যাঁ বাবা চলে যা তুই যেই গান গাই সুস্থ রে আর আস্ত রাখবে না পাইলে মেরে ফেলি এবং ঠিকই পাইলে মেরে ফেলতো তো ওই আমা আমাকে উনি নির্দেশ দিলেন যে যাও তুমি যাও গিয়ে মেরে মরো ওই তো যাওয়া मुक्तिजुद्ध बोली कंठ सैनिक हिसाब से युद्ध संगे जोधा हिसाब से जुक्त हो मात्र चौदह बचर बस बोध अपना की जाग्रत हल इस समय कबा जो पलिटिक्स इंटेलेक्चुअल छपति एक शुने पाकिस्तान आर्मी एक लिस्ट बनिए समस्त बुद्धिजीवी जैसे के शेष कर देवे तो प्रथम पचिशे मार्चर जो कलरिटा आसलो से दिन तो सबा एकदम थमके गलम इन भावते क्यों 
এবং ধানমন্ডিতে আমরা যেখানে থাকতাম ওটা সামনে আবাহনী মাঠটা ছিল ওই ভোরের দিকে আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম যে পাকিস্তান আর্মি এসে ওই যে ছেলেদেরকে ট্রাক থেকে নামিয়ে ওদেরকে যে গুলি করলো ওখানে এরা সব উনিশ নম্বরে তখন শঙ্কর যেটা ছিল ধানমন্ডির ওই দিকে সেখান থেকে ছেলেদেরকে নিয়ে এসে ধরে আমি কিন্তু তখনও বুঝি নাই যে এত ব্যাপারটা কারণ বোঝার প্রশ্নই আসে না আমাদের আমরা এরকমভাবে একটা জঘন্য একটা হত্যাকাণ্ড এটা ভাবতে পারিনি কিন্তু ছাব্বিশে মার্চে যখন এটা উঠে গেল কারফিউ উঠলো এক ঘন্টার জন্য উঠেছিল তখন এই তখন সবাই আমার মনে সারা শহর জুড়ে মানুষ পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আমি আমার বাসায় থাকবো না আপনি আপনার বাসায় থাকবেন এরকম আর কি যে যার পালাচ্ছে সবাই আমরা কিন্তু যেহেতু এক ঘন্টার খালি কারফিউ খালি যেতে পারবো কি না কোথাও থাকতে পারবেন ওই পারমিশনটা নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু পারি নাই প্রথমবার আমরা যখন বেরোলাম আমার আব্বা ওয়ারির দিকে গেলাম আমরা পুকুর ওখানে পারি নাই থাকতে কারণ বললেন যে না ওনাদের ওখানে খুব হত্যাকাণ্ড হয়েছে তখন হিন্দুরা অনেক ছিল ওখানে প্রচুর মেয়ে মারা হয়েছে ওখানে তখন আব্বা বললেন তাহলে আমরা কি করব বলতে বলতে বাসায় এসে আসতে হলো তারপরে সাতাশ তারিখের ভিতরে তখন আর একটু খানিক বেশি লম্বা ছিল তখন আমরা শুনলাম আমাদের ফ্যামিলির ভিতরেই আর কি এসে খবর আসলো যে সবাই কিন্তু চলে যাচ্ছে পালাতে পারো তোমরাও চলে যেতে পারো করটিয়া যাও টাঙ্গাইলের করটিয়াতে তো এই একভাবেই বলার সাথে সাথেই বেরিয়ে যেতে বাসা খুলেই চলে যেতে হয়েছিল এবং করটিয়ায় পৌঁছে করটিয়ায় আমার মামির ভাই থাকতেন ওনার একটা বিরাট এরকম রুম ছিল ওনার যেখানে উনি আশি জনকে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছিলেন ঢাকার থেকে আমরা প্রায় এতজনই গেছিলাম এই যে যাওয়াটা যে শুরু হলো এটাই কিন্তু আমাদের যুদ্ধ শুরু মানে আমার পক্ষে আমি যেটা আমি তো ভাবতে পারিনি যে আর ফিরে আসতে পারবো না তারপরে ওখানেই ছিলাম আমরা মাস ডেরেক ছিলাম মাস ডেরেক হবে না হ্যাঁ মানে এপ্রিলের আবার পনেরো তারিখের দিকে তো চলে আসলাম মে মাসে আমরা গেলাম ঢাকায় এসে সাত দিন ছিলাম ততদিনে ব্যবস্থা করা হলো যে কিভাবে যাবে যাওয়াটাও কিন্তু ওপারে যাওয়া এত সহজ না ওইটার জন্য লোকজনকে অ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে আর আব্বা যেহেতু পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন তারাই ব্যবস্থা করে দিয়েছে আমরা যাব গাড়ি করে কুমিল্লা পর্যন্ত যাব কুমিল্লা থেকে এক রাত থেকে সেখান থেকে আমরা আগরতলা যাব তো কুমিল্লা যে ছিলাম আমরা যখন পৌঁছিয়েছি ওটা গাড়ি করেই পৌঁছিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে আমার মামা ছিলেন পৌঁছিয়ে দিলেন আমি আমার মা আর বাবা পৌঁছিয়ে যে যখন পৌঁছিয়েছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে যে মাঠ সেখানে অনেক কিছু পড়ে আছে তো বললো কালকে সকালেই ওখানে বিরাট যুদ্ধ হয়েছে তো এই প্রথম যুদ্ধের একটা সিন দেখলাম আমরা ওখানে কিন্তু তখন আমার মনের ভিতরে এই যে ঢুকতে শুরু করলো যে কি আশ্চর্য একটা ব্যাপার কোথায় আছে এটা আমার দেশ না এরকম তারপরে তো আমরা পরের দিন আমাদের জন্য রিক্সা ঠিক করা হয়েছিল আমরা পাঁচটা রিক্সা নিলাম সেখানে কারা কারা ছিল প্রথমে জানতাম না কারণ তখন তো আমাদেরকে বোরখা পড়তে হয়েছিল রিক্সাটাকে ঢেকে ফেলতে হয়েছিল মা আর আমি একসাথে আমার বাবা আর আরেকজন একসাথে এরকম করে পাঁচটা তো সারা রাস্তাতে রিক্সা আবার যেত আপনার ধান খেত দিয়ে ওই আইলের ভিতর দিয়ে যেত সেখানে সারা রাস্তা যেতে যেতে আমি কান্নাই খালি শুনেছি আমাদের সামনে যে রিক্সা ছিলেন অনেক দূরে যাবার পথে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে কেন কানছেন কেন মহিলা এটা কে বাড়ির মজুমদার ছিলেন আমার ওস্তাদজি উনি ছিলেন ওনার বউ ছিলেন কাকিমা ওনার ওনার সদ্য ওনাদের বাচ্চাকে হারিয়েছেন মেয়েটাকে হারিয়েছেন তো কান্না ছাড়া তো আর কিছু করার নেই উনি তো আর ফিটেও যেতে পারছেন না এইরকম একটা মানে তখন সব খারাপ জিনিস খালি আমরা দেখেছি তারপরে তো পৌঁছালাম আগরতলায় পৌঁছালাম আমাদেরকে কলকাতা যেতে হলো ওটাও যাওয়াটা একটা অন্য রকমের ব্যবস্থা করে যেতে হলো কলকাতায় পৌঁছানোর সাথে সাথে এই খবর যেহেতু পেয়েছে আর বাংলাদেশে যারা ছিল মানে বাঙালি আমরা যারা ওখানে ছিল অলরেডি যারা পৌঁছিয়ে গেছে তারা আমাদের সবার জন্য খবর রাখতো কে কোথা দিয়ে ঢুকছে কোন বর্ডার দিয়ে আসছে তো আমাদের মাহমুদুর রহমান বেনু যিনি ছিলেন ছায়া নটের এবং আমার এক চাচা কমল কমল সিদ্দিকি অন্যরা দুইজনে বন্ধু ছিলেন অন্যরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আমি তো ভেবে পেলাম না জন্য কোথা থেকে আসলেন কি করে আমরা আমাদেরকে জানলেন যে আমরা আসছি কিন্তু বললেন যে কালকে সকালেই তোমাকে একশো চল্লিশ ধর্মতলা স্ট্রিটে আসতে হবে লেনিন সরণি সেখানে আমাদের একটা স্কোয়াড তৈরি হচ্ছে তুমি চলে আসো এই হলো প্রথমে ঢুকেই আমার গানের ভিতরে ঢুকে যাওয়া তখন আর সঞ্জিদ আপা ওয়াহিদ ভাই এনরা ছিলেন এবং আরও অনেকে ছিল রফিকুল আলম ছিলেন তখন কল্যাণী ঘোষ ছিলেন ওনার বোন ছিল ভাই ছিল এই গানটা এইভাবেই ঢুকে গেলাম আমরা একটা গ্রুপের ভিতরে অনেক দিন ধরে গান করেছি কিন্তু সবচেয়ে আমার মনে হয় ওর বিষয়ে আমি এর বাবার সম্পর্কে কিছু জানি সেই জন্য বলছি উনি শুধু একজন পলিটিশিয়ান ছিলেন না উনি পাশাপাশি একজন সচেতন অত্যন্ত সচেতন মানুষ ছিলেন 
সব দিক থেকে তার অন্য রকম যে বলেন না আইকিউ মানুষের অন্য রকম ওই চেতনাটা আমাদের ইনজেক্টেড হয়েছে ওদের মধ্যে সেপ্টেম্বর হবে এরকম সময় তো প্রথমবার যখন গেছিলাম ছোট একটা গ্রুপ গেছিল পরের দিকে যেহেতু আমাদেরও মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা অনেক বেড়ে গেল মেম্বার্স তখন বেশ অনেকজনকে আমরা নিয়ে গেছি যেতে পেরেছিলাম কিন্তু প্রথমবার যাওয়াটা খুব মজার যে আমাদেরকে কেউ বলেনি আমরা কোথায় যাচ্ছি তখন তো স্বাধীন বাংলা বেতারটা একটা অন্য রকমের ছিল একটা গোপনীয় ব্যাপার ছিল এবং সেটা যে আমরা যেখানে ধর্মতলা স্ট্রিট তার এখানে বালিগঞ্জ এরিয়াতেই যে ওটা বাসাটা ইন্দ্রমোহন রাজবংশী এবং ডালিয়া নরসিনের সঙ্গে আবার স্বাগত চতুরঙ্গে আমরা আজকে কথা বলছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী এবং ডালিয়া নরসিনের সঙ্গে ডালিয়া নরসিন যেটি আমি আসলে বিরতি যাওয়ার আগে বলেছিলাম যে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা এই সংস্থাটির একটা পর্যায়ে এসে আমরা কিছুদিন অল্প কিছুদিন আগেই মুক্তির গানের মাধ্যমে কার্যক্রমগুলো জানতে পেরেছি এই কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এই যে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছেন ওই বয়সটাতে এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আপনারা সেই অনুভূতিটা একটু যদি শেয়ার করতেন আমাদের কাছে খুবই এটা মানে একটা দারুণ ব্যাপার আমরা কিন্তু ঢাকাতেও তার আগে মানে আমরা সিক্সটি সেভেন সিক্সটি এইট সিক্সটি নাইন এই সময় তো চলছে আন্দোলন আমাদের বাংলাদেশে চলছে তো তখন আমরা ছায়ানোর থেকেও কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় নেবে নেবে গান করেছি প্রচুর এবং ওই তখন জাহিদুর রহমিন সাহেব রহিম সাহেব ছিলেন বাবু ভাই যাকে বলতাম রবীন্দ্র সাহেব গাইতেন তো উনি তো প্রচুর লম্বা একজন ছিলেন তো সবসময় ওনার পড়তো উনি গামছা লাগিয়ে হারমোনিয়ামটা নিয়ে উনি আমাদেরকে লিড করতেন তো তখনও মনে হতো যে রাস্তায় নেবেছি আমরা রাস্তায় গান করছি সবাইকে শোনাবার জন্য ঠিক এটাই একাত্তর আমাদেরকে যুদ্ধের পরে করতে হলো সারা ভারতবর্ষে আমরা তাই করেছি তবে সব জায়গায় গাড়ি গাড়ি নিয়ে গেছি অনেক জায়গায় দূর হলে আমরা গাড়ি করে পৌঁছিয়েছি আর কাছে ওখানে হেঁটে যেতে হয়নি পৌঁছিয়েছি যেখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে যেখানে পূজা মণ্ডপ আছে সেখানে আমরা যে গানগুলো করেছি ভারতবর্ষেদের ওদের যারা ভারত বাসিন্দা যারা তাদেরকে যখন আমরা গান শোনাচ্ছি তখন অনেকে আমাদের ভাষাটা বুঝতো না এবং তারা অনেকে হয়তো জানতো না যে আমরা তো ভালো বাংলা বলি এবং আমাদের গানের যে মানে ইয়েটা ভাবটা যে এত গরম আমরা যে এত সুন্দর করে গাইতে পারি সবারই তো রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে আমরা যতবার গেছি আমাদের রক্ত গরম হচ্ছে তো ও এজন্য ওদেরকে যেমন একটা গান শোনানো হয়েছিল যেটা শৈল চৌধুরীর সুরেই ছিল যে মানবো না বন্ধনে মানবো না উনি একটা মেলেটি দিয়ে করিয়েছিলেন গানটা মানবো না এই বন্ধনে না মানবো না এই শৃঙ্খলে সেটাকে আমাদের আবার শেখ লুতুর রহমান যিনি ঢাকায় ছিলেন আমাদের টিচার ছিলেন এবং উনি গণসঙ্গীত প্রচুর উনি সুর দিয়েছেন শেখ লুতুর রহমান সাহেব উনি উনি এটাকে একদম বদলে দিলেন মানবো না বন্ধনে মানবো না একদম বদলে গেল না আপনি ওখানে থাকলে আপনারও রক্ত আমরা এরকম গান গুলাই বেশি গিয়েছি আমরা তো আর দেখতাম যে তখন ওদের চেহারা বদলে যাচ্ছে আমাদের সামনে যারা আছেন যারা শুনছেন অনেকে পুজো মণ্ডপে অন্যান্য কাজ করতে কিন্তু থেমে যেতেন আমাদের গান শুনলে তো খুবই ভালো লাগতো যে আমরা আমাদের ইতিহাসটা বলতে চেষ্টা করছি আমরা কেন এসছি এখানে আমরা তো নিজের থেকে আসি নাই আমাদেরকে আসতে হয়েছে বাধ্য হয়েছে আমরা আমরা একটা দেশ স্বাধীন করতে চলেছি আমরা নিজের একটা জায়গা চাচ্ছি পরিচয় চাচ্ছি সেইভাবে শেষের দিকটা না আমরা সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে অনেক জায়গা কিন্তু স্বাধীন হয়ে যাচ্ছিল আমাদের অনেকগুলো মুক্তাঞ্চল বলতাম সেখানেও আমরা কিন্তু গেছি ওখানে যে আসল গাওয়াটা হয়েছে আমাদের ওইটা আমি সত্যি মানে আমি বলবো যেটা একটা জীবনের পাওয়া যে পরম পাওয়া কারণ আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে তখন গিয়েছি এবং সেই অঞ্চলটা যেহেতু ফ্রি ওরা অনেক আরাম করে আমাদের গান শুনতো ওরাই বলতো যে এইটা গান ওইটা গান তখন তো আমার সোনার বাংলাটা তখনও জাতীয় সঙ্গীত হয়নি আমরা ওটা প্রচুর গিয়েছি 
তারপর জনতার সংগ্রাম গানটা খুব পপুলার ছিল এবং ওদেরই গান মনে হচ্ছে ওদের জন্য বানানো হয়েছে মুক্তি ওটা তো সাংঘাতিক একটা জোরালো গান জনতার জনতার সংগ্রাম চলবে জনতার সংগ্রাম চলবে আমাদের সংগ্রাম চলবে চলবে জনতার সংগ্রাম চলবে তো এরকম না ওরা সারাক্ষণ এরকম করত সাথে এমনও হয়েছে যে মুক্তিযোদ্ধারা বৃষ্টির ভিতরে গান শুনতে এসছে জায়গাটা পানিতে ভরে গেছে প্রায় কোমর পর্যন্ত পানি আর তখন আমরা ভাবছি একটা জাস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে আমাদেরকে যে এরা কি করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনবে কিন্তু পুরো গান আমাদের এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার যে যে স্কিম আমাদের যেটা ছিল সেটা ওরা পুরো দাঁড়িয়ে দিয়ে তখন না কান্না পাচ্ছিল আমাদের যে এত ওদের শোনার আর একটু একটা যুদ্ধ করতে করতে এসে তো একটু অন্যরকম ভালো লাগে শুনতে গান করছে ওরাও গাইছে তারপরে আমাদেরকে খাবার দিচ্ছে খেতে আমরা ওদেরকে দিচ্ছি जानतम ना कथा जा पंद्रह जन के प्रथम সেই ঘরে ঢুকলাম তো ঘরে একটা ছোট্ট ঘর ছোট ঘর নিচে তলাতেই ছিল না স্টুডিওটা তো আমরা নিচে ওখানে গেলাম যে কেন এসছি একটা ঘরের চেয়ার নাই কিছু নাই বসার কিছু জায়গা নাই তো যাই বেরোতে পেরেছি এটাও একটা বিরাট ব্যাপার কিন্তু দেখছি একটা মাইক্রোফোন রাখা আছে মাইক্রোফোনটা একটু বোধহয় বড় ধরনের ছিল একটা মাইক্রোফোন চতুর্দিকে ক্যাচ করে চারিপাশে ক্যাচ করে ক্যাচ করে এমন হারমোনিয়াম একটা রাখা আছে তবলা আমারটা ঠিক আমার কিন্তু খেয়াল ছিল না তবলাটা ছিল কি ছিল ওখানে বললো যে তোমরা এখন গাইবে একটু রিহার্সেল করো এইটাই যে আমরা স্বাধীন বাংলাতে যে দিয়ে আসলাম আমাদের যে পরে কি আনন্দ লেগেছিল না যে স্বাধীন বাংলা তো আমরা সে যাওয়ার আগের থেকে শুনছি আমরা রেডিওটা যে শুনতাম গ্রামে যখন ছিলাম অন্ধকারের ভিতরে চুপচাপ শুনতে হতো কারণ কেউ তো জানতে দিত না একদম কানের কাছে বসে আমরা সবাই মিলে কত কিছু শুনেছি আমরা ওখানে তখন সেখানে যে উপস্থিত হয়েছি আমাদের গানগুলো ওখানে রিলে হবে এটা একটা অন্য রকমের অভিজ্ঞতা একদম আর তারপরেও যেটা হলো যে আরও মজার ছিল যে আমরা ওখানে যে সমরদাকে পেলাম অজিতদাকে পেলাম মানে নিজের চোখে তখন দেখেছি ওনরা তো সিনিয়র আমাদের অনেক তো ওনরাই আমাদেরকে দেখাচ্ছেন গান কি করে গাইতে হবে ওইখানে স্বাধীন বাংলাকে তারাই আপেল ভাইকে দেখলাম তখন কিন্তু আপেল ভাইকে চিনিও না আমরা ওরম করে পরে নাম শুনেছি ওনার যে আপেল ভাই হলো আপেল ফুল একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে এই হলো অভিজ্ঞতা আমাদের সব কিছু নতুন ছিল তখন प्रतिदिन जो मतलब भाई जयगान स्वाधीन 
তো অরুণদা চপলা ধরল এই দোতারা অবিনাশ বাস আর বাসি বোধ একটি ছেলে নামটা আমার খেয়াল নাই ভালো করে আর মানে টুনটুন করে ওই মন্দিরে বাজার গোপীদা হ্যাঁ গোপী বললাম তো যাই হোক এই দিয়ে ওই গানটা হলো তারপরে আমাকে ওই তাজনাথ সাহেব বললেন যে দাদা আমি জানি আপনি তো গীতিকার হিসেবে আমি সিক্সটি নাইনে এনলিস্টেড হয়েছেন ওনার হাত দিতে হয়েছে কেন এসে তো আপনি গান লিখেন যখন একটু চেষ্টা করেন না এমন গান লিখতে যে সবাইকে আহ্বান জানান যে এটা সবাই যেন সম্পৃক্ত হয়ে যায় যুদ্ধের সাথে আসো সবাই মিলে আসো আমরা যুদ্ধ করি হ্যাঁ আমি সেই রাত্রে বিশ্বাস করেন সেই রাত্রে ঘুম হলো না ওই বারবার উঠছি আর মানে টয়লেটে যাচ্ছি আর চিন্তা করছি যে কি করে একটা লাইন সুন্দর হয়ে গেল ও বাঙালি ভাই কে কে যাবি আয় রে চল যাই রে আয় বাঙালি মুক্তি সেনা বাংলার মান বাঁচাই রে এই গানটা আমি ওই লাইনটা লিখে ফেললাম তারপর দেখলাম গর গর করে সব পুরাটাই হ্যাঁ বাংলাদেশ খাই বাংলাদেশ বাংলাতে গাই আমরা যে বাঙালি অন্য দেশের ধারাই না নয় ধারদাই না নয় আমরা বাঙালি যতই দেশে খানের গোষ্ঠী করে গন্ডগোলের সৃষ্টি আমরা জানি এই দেশেতে তাদের অধিকার নাই চলে যাই রে আয় বাঙালি মুক্তি সেনা বাংলার মান বাঁচাই রে এই বাংলার খাই বাংলাতে গাই আমরা যে বাঙালি অন্য দেশের ধার ধার না নই আমরা কাঙালি ও ভাই নই আমরা কাঙালি ওরে যত দেশে খানের গুষ্টি করে গন্ড বলে সৃষ্টি আমরা জানি এই দেশেতে তাদের অধিকার নাই রে কে কে যাবে আয় রে চল যাই রে পরের কথাগুলি আর সুন্দর যে গেছি আজ কুলি ঢুলি হাইলা যাইলা ভাই গোজা মিলে মোদের বোকা বানানোর দিন নাই বোকা বানানোর দিন নাই মোরা নিজের বাহু বলে বাধা বিঘ্ন যাব ঠেলে শান্তি নাই আর যতক্ষণ না নিজের অধিকার পাই রে আর শেষেরটা তো আরো চব্বিশ বছর খাইয়াও তাদের সাত যে মিটে নাই আমরা লাঙ্গল জোয়াল ছাইরা হাতে বন্দুক নিছি তাই ও ভাই বন্দুক নিছি তাই ভেবেছিল কটমটিয়ে রুগবে মধ্যে ভয় দেখিয়ে বাঙালির মা দুনিয়ার বার খানে তো বোঝে নাই রে কে কে এই যে কি মজা এই গানটা শোনালাম পরে বলে যে আপনি কালকেই রেকর্ড করুন নয় তারিখে ওই গানটা রেকর্ড হয়ে গেলো দশ তারিখ থেকে প্রচারিত হতে থাকলো এবং প্রচারের পর এ মানান ভাই তারপরে সুভাষ দা মানে হাসান ইমাম ভাই এনারা ওই ই আমাদের আরেকজন কামাল আহানি ভাই এনারা সব এখানের এই বেতারের লিডিংয়ে ছিলেন আর কি নেতৃত্বে ছিলেন তখন মানান ভাই তো তখন বেতার মন্ত্রী বোধ হয় আমি যতটুকু জানি তো ওই টাঙ্গালে মানান আওয়ামী লীগের মানান ভাই তো মানান ভাই বলো যে এই গান এই ফলে হইল কি প্রতিদিন এই গানটা বাস্ত মানে এই গানটা একটা মজার ব্যাপার এই গানটা পরবর্তীকালে কিন্তু স্বাধীন বাংলা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে ছায়াছবি হলো বাঘা বাঙালি সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে একদম পুরোপুরি ওই গানটাই হ্যাঁ মানে এখন শুনলে ইউটিউবে আমি পাগল হয়ে যাই যে কি কি করে গাইতে পারলাম সেই সময় সেই সময় কোথেকে এই ফ্লো আসতো কোথেকে হ্যাঁ এগুলি আসতো আর কি সময় আমাদেরকে শিখিয়েছে কি করে আসতে আসতে হয় জি অবশ্যই সময়ের এই গল্পগুলো আরও একটু শুনবো আমরা অবশ্যই একটা ছোট বিরতি সময় হচ্ছে আরও একবার একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি আবারও দর্শক আপনারা থাকবেন অবশ্যই আমাদের সঙ্গে আমার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চতুরঙ্গে আমরা আজকে কথা বলছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দুজন শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী এবং ডালিয়া নওশিনের কাছে 
সঙ্গে নারিয়ান হোসেন আপনার কাছ থেকে দুজনের কাছ থেকে আসলে একটা কমন প্রশ্ন থাকবে দুজনেই মিলে ঝুলে উত্তর দিলেই হবে স্বাধীনতার ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর আমরা উদযাপন করছি আজকে এই সাতচল্লিশ বছর পরে এসে ছেচল্লিশ বছর পরে এসে আপনাদেরকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পেরেছি সম্ভব হয়েছে ছেচল্লিশটা বছর লাগলো কিছু কিছু দিয়েছি তাও মানে আমরা তারপর আমরা পরিচয় করিয়ে দেই মুক্তিযুদ্ধ না বলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী তো সেই আমরা কি আমরা নিজেরা যারা পরিচয় দেই পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করি কি আপনাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে আসলে জাতি হিসেবে বা রাষ্ট্র যারা চালায় তাদের কুণ্ঠা বোধটা কোথায় কেন আসলে মুক্তিযোদ্ধা বললে বলতে গেলে যে আমার তো মনে হয় বাংলাদেশে তখন আমরা যারা ছিলাম যারা ছিল এই পারে যারা ছিল আমরা যারা ওই পারে ছিলাম কোনো না কোনোভাবে তো মুক্তিযুদ্ধ করেইছে তারা তারা যে বেঁচে ছিল এখানে সেটাও একটা মুক্তিযুদ্ধ সুতরাং মুক্তিযোদ্ধা বলতে যে আলাদা যারা মারা গেছেন যারা শহীদ হয়েছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু বাকিরা সবাই কোনো না কোনোভাবে তো পার্টিসিপেট করেছে এই যুদ্ধের সাথে পাকিস্তান আর্মিকে ফেস করেছে যারা ছিল এখন আমি স্বাধীন বাংলাতে গেছি বলে আমি স্বাধীন বাংলার শিল্পী আমি একটা বিরাট কিছু আমার মনে হয় না কারণ এটাও কিন্তু তৈরি হয়েছে যুদ্ধের প্রেক্ষিতেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এসেছি যুদ্ধ না হলে এটা হতো না আবার যারা ধরেন শহীদ হয়েছে যারা যাদের বাবা মা চলে গেছে যারা আমাদের বুদ্ধিজীবী যারা ছিলেন তাদেরকে কি আলাদা করে বলা হচ্ছে যে ওরা আমাদের বুদ্ধিজীবীর একটা ইয়ে বিরাট ওরা ওরা হলো বুদ্ধিজীবী একটা সংস্থা বা আমাদের যেমন স্বাধীন বাংলা বেতারের আমরা একটা সেরকম অনেক রকমের আমার মনে হয় ঝামেলা আছে এখানে অত কিছু আমার মনে হয় আসল কথা এটা রাজনীতিকরণ এই রাজনীতিকরণটাই এটা কারপাটটা এই কারপাটটা করেছে আমাদের মধ্যে এই বিভাজন তৈরি করাটা কেন যে সরি কে তৈরি করছে আমি জানি না কথাটা হলো যে আপনি এটা হলেই আপনি আছেন না হলে আপনি বাংলাদেশকে ভালোবাসবেন না সেটাও তো হয় না আপনি কি এখন আমার প্রশ্ন হলো নতুন প্রজন্মকে আমি বলতে চাই ও কি বাংলাদেশকে ভালোবাসতে পারছে তার বাবা মা যদি ওকে না শিখায় বাংলাদেশ সম্বন্ধে ওকে যদি গল্প না বলে একটা বাচ্চা তো কিছু এসে যাচ্ছে না সে কোথায় আছে কোথায় জন্ম যায় সে তো বিদেশি জিনিস দেখে ন্যাচারালি পছন্দ হবে তার ওগুলো দেখতে অনেক ভালো লাগে অনেক কিছু কিন্তু আমার দেশের প্রতি যে একটা আমাদের কি ভালো লাগে না বিদেশি নিশ্চয়ই ভালো লাগে কিন্তু আমি আমার রুটকে কি ভুলে যাব তাই জন্য আমার একটা বাচ্চাদের গান আছে আমার সেগুলো কেমনে শুরু মুক্তিযুদ্ধ কেমনে হইল শেষ কন আমা গো কেমনে স্বাধীন হইল বাংলাদেশ কিন্তু এই মাকে জিজ্ঞেস করছে আপনার কথা আপনার যে মুক্তিযুদ্ধের গানের কথা বললেন আপনি এই মাকে জিজ্ঞেস করার পরে আমি মা যদি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হই তখন ইতিহাসটা আমি আমার মতো করে বলছি ইতিহাসের সমস্যাটা ইতিহাসটা নষ্ট করতে 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 এসে সাতচল্লিশ বছর পরে এসেও রাজনীতিবিদদের বা যারা বুদ্ধিজীবী যারা আপনার গান গান তাদেরকে নতুন করে ইতিহাসের কথা বলতে হচ্ছে মানুষকে যে এটাও ইতিহাস আবার আরেক পক্ষ বলছে না এটা না ওইটা ইতিহাস জয় বাংলা একটা স্লোগান মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান সেটাও সেটা অবশ্যই তাহলে তো আপনি কোথায় যাবেন আস্তে আস্তে তো সরে যাবে সব ভুলে যাব আমরা অলরেডি ভুলেছি অনেক কিছুই ভুলেছি আমাদের চলা ফেরা কথাবার্তা আমার তো মনে হয় কাপড় চুপড় পরা সবই আমরা ভুলে গেছি এখন আপনি তো এখন বাংলা মানে বিদেশ থেকে কোথাও কেউ যদি এসে আমাদের এয়ারপোর্টে নামলে আপনি তো বুঝতে পারবেন আপনি কোন দেশে এসছেন তাই না সুতরাং এটাই আমাদের এখন ধরে ফেলেছে যে এটাই ঠিক এটা অনেক সহজ এরকম কাপড় পরা যার যার মতো সেটা ইয়ে করে তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো কি আগের দেশার তো বোধ যাতে করতে হবে ভিতরে সবার ভিতরে যদি দেশের তো বোধ থাকে এবং একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশের বিষয়ে আমরা সবাই যদি বাংলাদেশি হয়ে যাই সবাই যদি আমরা এই মাটির হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা থাকে না কারণ অতীতকে নিয়ে মানুষ কিন্তু বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তৈরি করে 
হ্যাঁ এটা ভুলে গেলে তার যারাই কথা বলে তারা ওইসব ভুলে যায় তার অতিথি দেখাবে অতীতে আমি কি ছিলাম তা সেটাই আমাকে বর্তমান তৈরি করা এবং ভবিষ্যৎ তৈরি করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এই বিষয়টি নিয়ে আমার কোনো দিন কারণ আমি শিক্ষকতা করেছি সারা জীবন আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে মানুষের বোধটা তৈরি করা দরকার আর বোধটা তৈরি করা রাজনীতি কাজ এখন ভাবছি যে রাজনীতিকদের কাজ না কারণ তারা রাজনীতি করেন তারা বোধ তৈরি করেন নিজেদের মতো রাজনীতি করেন নিজেদের মতো রাজনীতি করলে হবে না আমরা বলছি যে দেশপ্রেম সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেম তৈরি করতে হবে হ্যাঁ ভুল তো হতেই পারে আমার কথাটা শুনে ওনার মনে হচ্ছে তৈরি করতে হবে আমরা কি আমরা আশায় মানুষ বাঁচছে না আমরা আশা নিয়ে বাঁচি আমরা নিয়ে বাঁচতে চাই আশা নিয়ে অবশ্যই বাঁচবো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সময় দেওয়ার জন্য আশা নিয়ে বাঁচার কথা যেহেতু বলছেন নতুন ভোর নতুন সূর্য ওঠার একটা গান শুনে দুজনের মুখ থেকে শুনতে শুনতে যাই আজকে বিজয়ের আমি তো আসলে আপনাদের গান শুনি আজকে আমাদের ভাষায় বলি তুমি ধরো পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল জোয়ার এসেছে গণ সমুদ্রে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল বাঁধন ছেড়ার হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল বাঁধন ছেড়ার হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল জোয়ার এসেছে গণ সমুদ্রে রক্ত লাল 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 রক্ত লাল